ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ സൺനെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടാസ്വദിക്കൂ രാജീവൻ വൈകിയെയും കുഞ്ഞിനെയും നന്ദനത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്താകുമെന്ന് ഭയന്ന് രാജീവൻ ലേഖയെ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി ഗൾഫിലേക്ക് നാടുകടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ലേഖ അതിന് വിസമ്മതിക്കുകയും രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അവളുടെ അമ്മയോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു മിത്രൻ നമ്പൂതിരി പ്രശ്നം വെച്ച് രാജീവന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചതായി പറയുന്നു വൈക രാജീവനെ കണ്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ രാജീവൻ അത് നിരസിക്കുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മറികടന്ന് ഒടുവിൽ വൈക തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനായി ബലഭദ്രന്റെ മേടയിൽ ബംഗ്ലാവിലെത്തുന്നു അറിയാതെ 
അറിയാതെ കാല് വഴുതി പോയി ഇത് ഇതൊരു ജീവനാ സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ കരയാതിരിക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ദൈവമായിട്ട ഈ നേരത്ത് വൈകി ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഞാൻ ഇതിന് പകരം എന്ത് തന്നാലാണ് മതിയാവുക അല്ല വൈകി എന്തിനാ വന്നത് അല്ല അത് പിന്നെ എം എൽ എ സാറിനെ ഒന്ന് കാണുന്നുവായിരുന്നു അച്ഛനെയോ എന്താ കാര്യം എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടുമെന്നറിയാൻ വന്നതാ എം എൽ എ സാറ് വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടാതിരിക്കില്ലല്ലോ ജോലിയോ വൈകി എന്താ ഈ പറയുന്നത് വൈകി എന്നെ പോലെ പ്രസവിച്ചതല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് വൈകിക്കൂല്ലേ ഈ നേരത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് വൈകി എങ്ങനെ അത് പണമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പണം തരട്ടെ എന്തിന് അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് ജോലി അത് ഈ വീട്ടിലെ അടുക്കള പണിയായാലും മതി അയ്യോ വൈകി എന്താ ഈ പറയുന്നത് വൈകിയുടെ അവസ്ഥയൊത്ത് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു ഈശ്വര എന്ത് കഷ്ടമാണിത് വൈകി ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഏതായാലും തക്ക സമയത്തെത്തി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ച ആളാണ് വൈക അപ്പോ വൈകെ സഹായിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് വൈകയ്ക്ക് എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ സഹായിക്കാം അതൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ പിന്നീട് ബാധ്യതയായി മാറും ഇവിടെ ഈ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി മതി ഇവിടെ ഇപ്പോ ആ വൈകെ ഏതായാലും അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നതല്ലേ ആദ്യ അച്ഛനെ കാണാം എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല നിനക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ആരാ ഇവിടെ എണ്ണ എടുത്തു വിളിച്ചത് ഇവിടെ അങ്ങനെ എണ്ണ വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ മനുഷ്യ വെറുതെ ഇല്ലാവചനം പറയരുത് ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ എന്നെ എടുത്തോടിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്താ പ്രാന്തുണ്ടോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ആരാ വന്നത് ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് എന്തിനാ വന്നത് ജോലി എന്നോ വീട്ടു ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നതാ എന്നിട്ട് അവളവിടെ അഭി അവളെയും കൂട്ടി ഏട്ടിനെ കാണാൻ പോയിരിക്ക വഴി പോന്ന എല്ലാരും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റിക്കോളും പുറത്തു നിർത്തി ഇവിടെ കയറി വന്ന എന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും പൊളിയും അവളെ എങ്ങാനും ഇവിടെ കയറ്റിയാ ഏത് വിധേനും പുറത്താക്കണം സാരിയിലാകെ എണ്ണയായി ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വരാം അപ്പോഴേക്കും അഭി ആ പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി വന്ന അവളെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയണം എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ് കൊടുക്കാനാ പഠിപ്പും വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ ആർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാം അച്ഛാ ഇത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്ത് 
എന്താ വേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല അമ്മ പറഞ്ഞ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഞാനും സാറിന്റെ മോളും ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് ഒരു സമയത്താ പ്രസവിച്ചത് സരസ്വതിന്റെ മോളല്ലേ അപ്പോ അച്ഛൻ ഓർമ്മയുണ്ട് കുഞ്ഞ് സുഖായിരിക്കുന്നോ വൈക അച്ഛന്റെ ഒരു സഹായം തേടി വന്നതാ എന്ത് സഹായം വൈകയ്ക്ക് ഒരു ജോലി വേണം ജോലി ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിവിടെ ഈ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തന്നാലും മതി സാർ അല്ല പ്രസവിച്ച് അധികം ആവും മുമ്പ് ഒരു ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊന്നും സാരമില്ല സാർ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു വൈകിയുടെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടത്തിലാച്ച എന്നാലും സാർ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി എന്ത് ജോലി നമ്മളെ കൊടുക്കുക ബർലിൻ ആന്റി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യമായി കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന മിക്കവാറും അമ്മമാരിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിസ്സാരമായ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ തോന്നുക സ്വാഭാവികമാണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റിമേറ്റായ ഒരു സുഹൃത്തോ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാനാവും ഐ മീൻ അഭിരാമിയെ ഇങ്ങനെ തനിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഓക്കെ അഭിരാമിയോടൊപ്പം എപ്പോഴും കെയറിങ്ങിന് ഒരാളുണ്ടാവണം എന്റെ മൂഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതിന് ഒരാൾ എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം വേണമെന്ന് വൈകേം കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു വൈകേ എന്നോടൊപ്പം നിർത്തിയാലോ എന്ന് എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഞാനും വൈകേം തമ്മിലുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരേ ദിവസം പ്രസവം ഇപ്പോ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വൈകെ എത്തിയതും ഇവിടെ തന്നെ ആ പിന്നെ അച്ഛന് കേൾക്കണോ ഞാനും മോളും കൂടെ ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീണാലും പക്ഷേ കൃത്യസമയത്ത് വൈക വന്നോണ്ടാ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇല്ല ച ഒന്നും പറ്റിയില്ല സത്യം അച്ഛൻ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട സംഭവിച്ചില്ല ശ്രദ്ധിക്കണ്ട മോളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഏതായാലും മോളുടെ ഒപ്പം ഇപ്പൊ ഒരാളുണ്ടാവുന്നത് ആവശ്യം തന്നെ ആപത്ത് നേരത്ത് ദൈവം നിശ്ചയം പോലെ വൈക സഹായത്തിനെത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് മോളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ മോൾക്ക് കൂട്ടായി വൈക ഇവിടെ നിന്നോട്ട് എന്നാ മോള് വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ടേ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് ഏതായാലും വൈക തക്ക സമയത്ത് വന്നത് ഭാഗ്യായി എല്ലാം ഒരു നിമിത്തമാണ് അതെ ശരിക്കും നിമിത്തം തന്നെയാ ഒരേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് പ്രസവിച്ചതും അവിടെ വെച്ച് തമ്മിൽ കണ്ടതും ഇപ്പൊ വൈക ഇവിടെ എത്തിയതും എല്ലാം എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ നിശ്ചയവാ എന്നെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വെച്ചത് അഭിരാമിയുടെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടാവോ അയ്യോ എന്റെ രാജീവേട്ടൻ വെറും പാവാ രാജീവേട്ടൻ ഇഷ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തും അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടൂ ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല വൈകിയ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആരും പറഞ്ഞയക്കില്ല ഉറപ്പ് വൈക ഇത് മാധവമാവൻ ഇത് വൈക എന്നോടൊപ്പം ഹോസ്പിറ്റലില് വൈകിയും ഡെലിവറിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈക പ്രസവിച്ചതും പെൺകുഞ്ഞിന് തന്നെയാ ഇന്ന് മുതൽ വൈക ഈ വീട്ടിലുണ്ടാവും എന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 
നിങ്ങളുടെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതും മോളി കൊച്ചിനെയും കൂട്ടി അളിയന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതും ഗീത കണ്ടിരുന്നു ഈ കുട്ടി എന്തോ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണെന്നും നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഗീത കേട്ടു പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ആരാ എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ദേ മോളിവിടെ ഇരിക്കും അഭിമോള് പോയി അമ്മായിയോടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വാ ഇവിടെ ഒരാളെ ജോലിക്ക് നിർത്തുമ്പോ ഗീതയും കൂടെ അറിയണമല്ലോ എന്തറിയാ വൈകി ഏതായാലും അമ്മായി പരിചയപ്പെടാൻ പോവല്ലേ എന്നാലും അതല്ല മോള് ചെല്ല കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അതൊന്നും പറഞ്ഞ മോക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല ആളുകളുടെ കണ്ണീര് കണ്ട അലിയെന്ന മനസ്സേട്ടന്റെ ആ കുട്ടിയും ഏട്ടന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതാവും ഭദ്രേട്ടൻ ആ കുട്ടിയെ മോളുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ സഹായത്തിനായിട്ട് വച്ചത് മോളെ ആരാ ഏതാ ഏത് ജാതിയാ ഏത് കുടുംബോ എന്നൊന്നും അറിയാതെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കയറി വന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നതേ ബുദ്ധിമോശോ ഇവളൊക്കെ ചിലപ്പോ വലിയ കള്ളികളാവും കേട്ടിട്ടില്ലേ വീട്ടുജോലിക്ക് നിന്നവര് സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോയ വാർത്തകള് അമ്മായി പ്ലീസ് ആ കുട്ടിയെ പറ്റി അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് അതൊരു പാവോ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ ആ കുട്ടി ഒരു ജോലി തേടി അച്ഛനെ കാണാൻ എത്തിയത് എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി മതി ആ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ജോലിക്ക് നിക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യമൊന്നും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛനാ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത് എന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇവിടെ നിന്നോളാൻ അപ്പൊ ഏട്ടന് മോക്കും അമ്മായിയെ വിശ്വാസം ഇല്ലല്ലേ അതെന്ത് വർത്താന അമ്മായി പറയുന്നത് എനിക്കും അച്ഛനും അമ്മായി വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മയോട് പറഞ്ഞോ പറയണ്ടല്ലോ എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ചേർന്ന് ആ കുട്ടിയെ സഹായത്തിന് നിർത്തിയത് നിന്റെ അമ്മയായ പാർവതി ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നല്ലേ മോളെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നിന്നെ നോക്കിയത് എന്നിട്ട് അമ്മായി എന്താ ഇത് കരയാതിരിക്കു അമ്മായിയെ കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് കരുതിയാ വൈകയ്ക്ക് ജോലി കൊടുത്തത് അയ്യോ പ്രയാസോ മോളുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നതാണോ അമ്മായിക്ക് ഇത്ര പ്രയാസം അമ്മായിക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രയാസമേ അല്ല ദേ മോളൊരു കാര്യം ചെയ് ആ കുട്ടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കെന്തോ അത്ര പന്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നേ ഇല്ല അതിപ്പോ അമ്മായി അച്ഛനാ വൈകയ്ക്ക് ജോലി കൊടുത്തത് അച്ഛന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ വൈകയെ പറഞ്ഞുവിട്ടാ അച്ഛന് ദേഷ്യം വരും ഞാനാ ജോലിക്കാര്യം പറഞ്ഞ് വൈകയെ അച്ഛൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാനായിട്ട് വൈകയെ പറഞ്ഞു വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എന്നോട് തട്ടിക്കേറും അതുകൊണ്ട് അമ്മായി ഒന്ന് പോയി അച്ഛനെ കാണാ എന്നിട്ട് വൈകയെ ഒഴിവാക്കി വിടാൻ പറയും അയ്യോ ഞാനോ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഏട്ടൻ ചിലപ്പോ എന്നോട് ചാടത്തുള്ളൂ ആ അമ്മായിക്ക് അറിയോ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ കുഞ്ഞ് നിലത്ത് വീഴുമായിരുന്നു തക്ക സമയത്ത് വൈകെ അവിടെ എത്തിയത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ആപത്തൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അയ്യോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആപത്തിൽ ഉപകരിച്ച നന്ദിയെങ്കിലും 
നമ്മൾ ആ കുട്ടിയോട് കാണിക്കണ്ടേ വൈക പാവ അമ്മായി ആ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ വൈക കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നിയ അപ്പൊ ആലോചിക്കാം 